హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఈగల్ మీడియా వర్క్స్ నేను మీ రచన ఆల్రెడీ మనం ఇంగ్లీష్ ఒకాబ్లరీ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక త్రీ ఒకాబ్లరీ సిరీస్ చేసి తర్వాత అంటే డైలీ అవే చేస్తే బోర్ కొడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మధ్యలో మనకి డైలీ కాన్వర్జేషన్లో ఉపయోగపడే వాట్సాప్ ఒకాబ్లరీ సిరీస్ చేసాము సో అవి అయిపోయాయి కాబట్టి నవ్ వీఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ అగైన్ టు అవర్ ట్రెండీ డైలీ ఒకాబ్లరీ సో ఈరోజు డైలీ ఒకాబ్లరీ ఏంటో చూద్దాం మనం చాలాసార్లు లైఫ్లో ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కొత్త పని చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటాం వాళ్ళు చాలామంది ఎలా ఉంటారంటే ఒరే ఈ పని అవుతుందా అవ్వదా అసలు ఈ పని అనవసరంగా నువ్వు ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నావు నాకు తెలుసు ఇదివరకు చేసినప్పుడు ఇది జరగలేదు అవుతుందా అవ్వదా అంటే ఎందుకు వీళ్ళని తీసుకెళ్తున్నావురా బాబు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంతమందిని చూస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ని చూస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే పని అవ్వడం కన్నా కూడా వీళ్ళు వేసేటువంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా మనం ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి సో ఇటువంటి పర్సన్స్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ యాజోల్ యాజోల్ అంటే సమ్మన్ హు వాస్ మెనీ స్టూపిడ్ క్వశ్చన్స్ సో అటువంటి స్టూపిడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఒక ఫ్రెండ్నో ఒక కలీగ్నో లేకపోతే ఎవరినైనా సరే మనం డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ యాజోల్ సో యాజోల్ మీన్స్ సమ్వన్ హు ఆస్ మెనీ స్టూపిడ్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ అన్ యాజోల్ నెక్స్ట్ మనం చాలామంది మనకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్తో బిజీగా ఉంటారు మనం మన లైఫ్ స్టైల్తో చాలా బిజీగా ఉంటాము అలా బిజీగా ఉన్న ప్రాసెస్లో ఒక్కోసారి మనకి మనం ఫ్రీ అయినప్పుడు వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నప్పుడు బిజీగా ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఫ్రీ అయినప్పుడు మనం బిజీగా ఉండొచ్చు సో మనం యూజువల్గా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒక మూవీకో రెస్టారెంట్కో వెళ్ళాలనుకుంటాం సో ఎవరూ లేనప్పుడు చాలామంది ఒక్కళ్ళే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అదే నీ మూవీస్కి రెస్టారెంట్కి కూడా ఒకళ్ళే వెళ్తారంటే ఎవరు లేనప్పుడు ఒకళ్ళే వెళ్ళడం తప్పదు కాబట్టి సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఒక మూవీకో రెస్టారెంట్కో ఒకళ్ళే వెళ్ళడం లోన్గా వెళ్ళడం అనే ప్రాసెస్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేటువంటి వర్డ్ మ్యాస్టర్ డేటింగ్ మ్యాస్టర్ డేటింగ్ మీన్స్ గోయింగ్ అవుట్ అలౌన్ టు ఎ మూవీ ఆర్ ఎ రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్ ఐ ఎల్ మ్యాస్టర్ డేట్ నెక్స్ట్ మ్యాస్టర్ డేటింగ్ లాంటి ఇంకో వర్డ్ ఉంది అది హైబర్ డేటింగ్ హైబర్ డేటింగ్ అంటే చూడండి అప్పటి వరకు చాలాసార్లు మనం ఇటువంటి ఫ్రెండ్స్ని చూస్తూ ఉంటాం అప్పటి వరకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు చాలా క్లోజ్గా బిహేవ్ చేస్తారు బట్ ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చినప్పుడు దే విల్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ కన్నా కూడా ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్కి గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వడం వాళ్ళని ఎక్కువ పట్టించుకోవడం వీళ్ళని ఇగ్నోర్ చేయడం వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పేసి అటువంటి కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ హైబర్ డేటింగ్ హైబర్ డేటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇగ్నోరింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఏ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎగ్జాంపుల్ హీ హీ ఈజ్ ఆన్ ఏ హైబర్ డేట్ నెక్స్ట్ మనం చాలాసార్లు సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం సినిమాల్లో ఒక విలనో ఎవరో ఏదైనా ఒక సీక్రెట్స్ తెలిసిన వ్యక్తి నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ లాగడం కోసం వాళ్ళని బీర్ తాగించడం తాగిన తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్ సెషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు నిజాలు చెప్పడం అంటే అదే ఎంతవరకు నిజం అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి ఇటువంటి ఒక వాళ్ళని డ్రంక్ చేసి డ్రంక్ అండ్ స్టేట్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ బీర్ బోర్డింగ్ బీర్ బోర్డింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎ కలీగ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దెమ్ డ్రంక్ అంటే వాళ్ళని తాగేలా చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సీక్రెట్ థింగ్స్ తెలుసుకోవడానికి మనం చేసే ప్రాసెస్ని మనం బీర్ బోర్డింగ్ అంటాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ లైక్ వినయ్ ఈజ్ బీర్ బోర్డే టు నో ద సీక్రెట్స్ నెక్స్ట్ మనం చాలాసార్లు ఫంక్షన్కి వెళ్తాం మీటింగ్స్కి వెళ్తాం కొన్నిసార్లు మనకు విషయం అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమాకి వెళ్ళామండి మనకు తెలియని సినిమా మనం తెలియని లాంగ్వేజ్ అనుకోండి జోక్ ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు సో పక్కన వాళ్ళు ఎప్పుడు నవ్వారో చూసి మనం నవ్వుతూ ఉంటాం సో అలాగే చాలాసార్లు మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు చప్పట్లు కొట్టాలో మనం తెలియదు ఏదో పక్కన వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టారని కొట్టిన సందర్భాలు ఉంటాయి అప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన వాడు చివరి అందరూ కొట్టేసిన తర్వాత ఎండ్ చేసిన వాళ్ళు కొంచెం వింతగా చూస్తాం సో ఎవరైతే చప్పట్లు కొట్టడం ఆపేసినా సరే కొడుతూ ఉంటారో అటువంటి వారి గురించి చెప్పడానికి మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ ఆఫ్టర్ క్లాప్ ఆఫ్టర్ క్లాప్ అంటే ద లాస్ట్ పర్సన్ హూ క్లాప్స్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ స్టాప్ అందరూ ఆల్రెడీ చప్పట్లు కొట్టడం ఆపేసినా సరే ఎవరైతే తిరిగి మళ్ళీ కొడుతూనే ఉంటారో అంటే తెలియక అంటే అందరూ కొడుతున్నారన్న ప్రాసెస్ అటువంటి పర్సన్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ ఆఫ్టర్ క్లాప్ ఎగ్జాంపుల్ రమ్య ఆఫ్టర్ క్లాప్ ఇన్ ద మీటింగ్ మీటింగ్లో అందరూ కొట్టేసినా సరే ఆమె కొడుతూనే ఉంది చప్పట్లు సో దీస్ ఆర్ 
అంటే అఫ్ అఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి పదాలు కావచ్చు లేకపోతే ఫ్రేజెస్ కావచ్చు ఇడియమ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ మీ లాంగ్వేజ్ని బ్యూటిఫై చేస్తాయి కాబట్టి విన్నది విన్నట్టుగానే కాకుండా ట్రై టు యూజ్ దెమ్ మోర్ బికాజ్ ఏదైనా సరే ఒక పదం ఒక రోజు అయిపోయిన తర్వాత వీ డోంట్ రిమెంబర్ దమ్ ఎనీ మోర్ సో ఎప్పటికప్పుడు మీరు వినుంటున్న వింటున్నటువంటి ట్రెండింగ్ ఒక యాబ్లరీని మీ డైలీ ప్రాసెస్లో మీ డైలీ లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కడో చోట అకేషన్ వచ్చినా రాకపోయినా ఆ వర్డ్ని ఎక్కడో చోట ఫిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఆఫ్టర్ వన్ ఆర్ త్రీ డేస్ మీ మైండ్లో అది రిజిస్టర్ అయిపోతుంది సో ఐ హోప్ దాట్ మీరు మీ లాంగ్వేజ్లో మీ లైఫ్ ప్రాసెస్లో మీ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్లో ఈ వర్డ్స్ని మీ డైలీ లైఫ్లో ఒక పార్ట్గా చేసుకుని మీ లాంగ్వేజ్ని ఇంకా ప్యూరిఫై చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను సో ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ స్టే అండ్ స్టే ఇన్ టచ్ విత్ దిస్ ఒక యాబ్లరీ సిరీస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్